Assalamualaikum everyone. Uh, this is another online lecture for object-oriented programming. So, uh, last few lectures ke andar, we have been discussing the concept of polymorphism and virtual functions. And that's uh, what we're going to continue with in uh, today's lecture as well. So, uh, briefly, let's just review uh, ke abhi tak humne jo baate ki thi. Iske andar kuch revision hai. Is lecture ke andar kuch jo hai hum thodi nai baate mi aaj dekhenge. So, uh, very quickly, if I have two different classes, hai, so I have a class B here, which has two public functions. Now, we don't talk about virtual here. Now, we simply review our previous cases. Ko hum review kar hai. So, I have a class B, which has I have two functions. Then, I have a derived class, which is publicly derived from class B. B or D, we base and derived ke liye basically use kar rahe So, class D is a derived class, which is publicly derived from my base class. And in this case, there is a function hai, ek M and a function P. Hai. Obviously, we have seen that if a derived class ke andar ek base class ka function redefined, we call it method overriding. Right? And P is a new function, hai, so there is no overriding here. Similarly, in N ke case, ke bhi pe koi overriding nahi hai. So let's just look at what actions are legal or what is allowed to us to do. So if I have a base class ka pointer, hai, jo, let's say, isko abhi humne, abhi obviously, I have not shown the main function, nahi dikha hai, we are simply discussing that a base class ka pointer उस जगह पे पॉइंट कर सकता है जहां पे एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ सो वी रिज्यूमिंग कि डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर जो है यहां पे यहां पे इसके पास एक एड्रेस लिखा हुआ है ऑफ अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट सो वी आर सेइंग कि क्योंकि एक बेस क्लास का पॉइंटर एक डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है सो दिस इज अ परफेक्टली लीगल एक्शन लेकिन क्या चीज नहीं हो सकती या क्या चीज लीगल नहीं है इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ सी++ इज कि मेरे पास एक डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर हो जिसके अंदर मैं कोई एड्रेस सेव कराना चाहूं किसी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का सो वी डिस्कस्ड इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स दैट व्हाइल अ बेस क्लास पॉइंटर कैन इन फैक्ट पॉइंट टू अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट द ऑपोजिट रिलेशनशिप डज नॉट वर्क सो अ डिराइव्ड क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट सो इस केस के अंदर अगेन वी आर मेकिंग द अजम्पशन कि मैंने बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर a base class ke object ka address save karwaya hai. So if I try to make this action, this will not be legal, yet this will produce an error at compile time. Hai? Similarly, if I try using my base class pointer to access the function p, so Bishak mene agar let's say either is case scenario ke andar hum dekhe, ki mene ek base class ka pointer liya, usko ek derived class ka object de diya. लेकिन अब अगर मैं एक ऐसा काम करने की कोशिश करूं कि मैं उस बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू p फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो दिस इज आल्सो नॉट लीगल ठीक है इवन इफ bptr इज नोन टू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डिराइव्ड सो इवन दो मेरे पास एक बेस क्लास का पॉइंटर है और वो पॉइंट कर रहा है एक डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम इसको यूज करते हुए सिर्फ वो फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं जो हमने वर्चुअल डिक्लेयर किए हैं ठीक है इस केस के अंदर कोई फंक्शन हमने वर्चुअल डिक्लेयर नहीं किया तो अगर मैं एक बेस क्लास का पॉइंटर यूज कर रही हूं फॉर माय डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट इस पॉइंटर को वो कुछ भी नहीं पता होगा जो इस क्लास के अंदर कंटेंड है सिवाय वो चीज जो हमने वर्चुअल से यहां पे दोबारा रीराइट की होगी ठीक है सो क्योंकि इस केस के अंदर P जो है ये इसका अपना ओरिजिनल फंक्शन है इट इज एन ओरिजिनल फंक्शन यूनिक टू द डिराइव्ड क्लास इसका बेस क्लास को कुछ नहीं पता तो अगर मैं एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाती हूं इवन दो मैंने उसको एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया है वो पॉइंटर के थ्रू कभी भी आप एक यूनिक फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस होल एक्सरसाइज बी वेरी केयरफुल कि जब भी हम एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे उसको एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे तो वो सिर्फ वो कुछ एक्सेस कर सकता होगा जो या तो उसने बेस क्लास से इनहेरिट किया है या फिर वो चीज जो के हमने वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू ओवरराइड करवाया है या वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू रीराइट किया है डिराइव क्लास के अंदर कोई भी ऐसा फंक्शन जो यूनिक है टू द डिराइव क्लास वो यहां पे एक्सेस नहीं किया जा सकता
So, okay. So, access to members of a class object is determined by the type of the handle. Or handle, we call it basically our type ka aapne object create kiya hota hai. So definition handle ki kya hai? The thing by which the members of an object are accessed. So basically, na, jab bhi hum ek object ka name declare karte hain, usko hum handle keh sakte hain, koi reference create karte hain, ya phir koi pointer declare karte hain of a certain type, us cheez ko hum handle kehte hain. So access to members of a class ya to determine ki jati hai, handle ke through or handle ke through jab bhi hum access determine karte hain to hum usko kehte hain ki wo ek static binding hai yani binding between handles and members is determined at compile time so for instance jab bhi aap a class ka pointer banate hain aur usko ek a class ka object dete hain jab bhi aapne wahan pe type of pointer a class define kiya tha usko hum kahenge ki iska handle jo hai wo a type ka hai kyunki aapne a asterisk let's say a pointer declare kiya to hum kahenge uska handle kyunki a asterisk hai us waqt jab aap usko koi cheez us tarike se statically assign kar rahe hote hain to usi waqt ye baat determine kar li jati hai ki kyunki iska handle jo hai wo a star hai to isko hamesha ek object jo hai wo a class ki type ka hi milega is cheez ko hum kehte hain static binding and obviously because this is already known ki iska handle kya hai us function ko call hum kis tarah se kar rahe hain hum usi waqt decide kar pate hain ki isko kitni memory aur kis type ka object jo hai wo allocate karna hai lekin agar hum dynamic binding karna ja rahe ho to phir hamare paas kya situation aa jati hai so what if we need a class in which access to methods is determined at runtime by the type of the object not the type of the handle theek hai so ek to humne type dekhi ki jahan pe type of handle yani jis tarah ka wo pointer tha uske through hum dekh rahe the ki usko kis tarah ka object milega to wo ho gayi static binding lekin ab agar hum move karna chahte hain towards dynamic binding again ye hum pehle review kar chuke hain so this is just a basic review agar hum dynamic binding ki taraf jana chahte hain to ab hame jo apna modification karni hai कि बाय द टाइप ऑफ द हैंडल डिसीजन ना हो बल्कि किस चीज से डिसीजन हो बाय द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो उस पॉइंटर को असाइन किया जा रहा है सो इन सम वेज इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हिच साइड ऑफ द इक्वल टू साइन यू आर लीविंग द डिसीजन के जिसकी बेसिस के ऊपर फंक्शन कॉलिंग होगी आर यू लीविंग इट ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज जनरली जो लेफ्ट साइड होती है हम कहते हैं कि ए स्टेरिक लेफ्ट से हमने डिक्लेअर किया था टाइप ऑफ पॉइंटर लेफ्ट साइड के ऊपर हम इसको स्टैटिक बाइंडिंग का वाला थे और अगर डिसीजन जो है it is left to whatever is on the right side of the equal to sign yani ke jis tarah ka aapne usko object assign kiya usko hum aksar kehte hain ki wo type of object wali calling hai aur jo generally dynamic binding type objects hote hain theek hai so let's say uski hum example hum yahan pe le lete hain hamare paas ek class hai shape jiske andar do public functions hain shape se derive ki gayi hai class rectangle uske andar bhi wahi do different functions hain aur ek aur class define ki gayi hai ellipse jo ki publicly derived hai from shape और इसके अंदर भी वही दो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो ओवर राइट किए हुए हैं ठीक है सो so, अगर अब हम ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से हम जो अगर फंक्शन कॉल करें अपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो ये देखे कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ये ना देखे कि किस क्लास का पॉइंटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें किसी तरह से डायनामिक बाइंडिंग या फिर इनफैक्ट जो हमने पॉलीमोटिज्म डिस्कस किया हमें उस तरह की अप्रोच लेनी पड़ेगी सो अगेन दिस इज वेरी सिमिलर टू जिस तरह हमने अकोमोडेशन टाइप्स अपनी एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस की थी अगर मेरे पास इस केस के अंदर भी मैं रोटेट फंक्शन कॉल करना चाहती हूँ आई शुड बी एबल टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग द फंक्शन यानी कि जो चीज असाइन की गई है नॉट कि जो चीज जिस चीज को असाइन किया जा रहा है ठीक है जिस चीज को असाइन किया जा रहा है वो हैंडल है जिस टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन किया जा रहा है दैट इज योर द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन जिसके की जो हम जिस केस की हम अभी बात कर रहे हैं विच इज डायनामिक बाइंडिंग ठीक है सो सोल्यूशन हमारे पास हमने क्या निकाला था वर्चुअल फंक्शन है सो वी डिफाइन मेथड एज वर्चुअल एंड द सब क्लास मेथड ओवर राइट द बेस क्लास मेथड सो इनफैक्ट ये वर्चुअल uh, फंक्शन के अंदर भी हो ये यही रहा होता है कि उन फंक्शन को ओवर राइड किया जा रहा होता है जब हम किसी वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम इनफैक्ट उनको बेस क्लासेस के अंदर ओवर कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि जब भी एक बेस क्लास के पॉइंटर को जो भी ऑब्जेक्ट असाइन है वो जब फंक्शन कॉल करें तो अगर वर्चुअल फंक्शन होगा तो इसका मतलब है कि अगर कोई डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसको इस फंक्शन की डेफिनेशन डिराइव क्लास के अंदर जाके मिल जाएगी 
ठीक है सो इनफैक्ट वो मिल क्यों जाएगी क्योंकि हमने उस फंक्शन को इनफैक्ट ओवर राइड किया हुआ होता है डिराइव क्लास के अंदर तो एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास है शेप और मैंने इसके अंदर ये वही वाली एग्जाम्पल है जो हम प्रीवियस यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे लेकिन इफ वी वॉन्ट डायनामिक काइंड ऑफ डायनामिक काइंड ऑफ मेमोरी असाइनमेंट डायनामिक बाइंडिंग हम करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों फंक्शन को इनफैक्ट वर्ड जाके वर्चुअल बना लेना होगा जब ये वर्चुअल बन जाएंगे तो जब भी फंक्शन कॉलिंग होगी कंपाइलर uh, को पता होगा कि ओके okay, अगर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है तो इससे मुराद ये वाला फंक्शन नहीं होगा मैं मुझे जाना चाहिए डिराइव क्लास के अंदर और वहां जाके उस फंक्शन को तलाश करना चाहिए और वो इनफैक्ट डिफाइंड होगा उस डिराइव uh, क्लास के अंदर ठीक हो गया दिस टेज द कंपाइलर टू एड इंटरनल पॉइंटर्स टू एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास शेप एंड इट्स डिराइव क्लासेस सो दैट पॉइंटर्स टू करेक्ट मेथड कैन बी स्टोर विद ईच ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली एवरी टाइम जब हम कहते हैं कि फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ लेकिन वो जाके उसकी डेफिनेशन ढूंढेगा डिराइव क्लासेस के अंदर व्हाट डज दैट मीन इस सब को मैनेज किस तरह किया जा रहा होता है थ्रू पॉइंटर्स यानी कि जब भी हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं हम ये कहते हैं कि नहीं इस वर्चुअल वर्ल्ड रोटेट फंक्शन को इसकी डेफिनेशन जाके मिलेगी दूसरी क्लास में तो इनफैक्ट ये हो रहा होता है कि जब भी आपने ये रिलेशनशिप्स क्रिएट की होती हैं बिटवीन योर डिफरेंट क्लासेस और आपने ये हायर इस्टेब्लिश की होती हैं उसी वक्त ये डिफरेंट पॉइंटर्स भी अलॉट कर दिए जाते हैं जैसे ही आप वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उस क्लास में से फिर एक और क्लास डिराइव करते हैं तो उसी वक्त उस वर्चुअल फंक्शन और उस डिराइव क्लास के वर्चुअल फंक्शन के दरमियान एक पॉइंटर जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है विच इज वाई जब आप अपना फंक्शन कॉलिंग करते हैं ऑफ द डिराइव क्लास तो वो पहले बेस पे जाता है बेस पे देखता है कि वर्चुअल वाले इधर एड्रेस पे जाता है तो उसको पता चलता है कि ओ यहाँ पे नहीं जाना यहाँ पे एक और पॉइंटर एक पॉइंटर उसको भेज देता है दूसरी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के इसी नाम के फंक्शन के ऊपर विच इज वाई इट इज एबल टू एग्जीक्यूट द वे इट इज एबल टू एग्जीक्यूट यानी वो बेस वाले को छोड़ के इनफैक्ट डिराइव वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट uh, करता है ऑब्जेक्ट कह रहे हैं सॉरी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है राइट right? So all of this is simply being uh, accomplished through pointers. So what if we need dynamic binding? So we have oh, so this is the same thing that we continue to do from the previous section. So in this case, what happened? As I have declared them virtual, now I have written them into definitions in further derived classes. I have overwritten them. That is, I have written here a rotate function and a draw function, and here, whatever I want to do in this case. Whatever to happen, मैंने यहाँ पे इसको define कर दिया। So subclass methods override the base class methods if specified। तो एक ये बात बहुत जरूरी है। Virtual function जरूरी नहीं होता कि हर derived class उसको override करे। ठीक है? आप हमेशा हमें याद ये रखना है कि जरूरी नहीं होता कि what is valid for one derived class has to be valid for another derived class। ये भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे virtual function लिखा और उसको आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे let's say कोई cout statement डाल दी। उसको आपने रेक्टेंगल क्लास के अंदर तो रीडिफाइन किया लेकिन आपने इलिप्स क्लास के अंदर लेट से रीडिफाइन नहीं किया क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी राइट अब शेप्स के केस के अंदर ये चीज हमें इतना समझ में नहीं आती लेकिन लेट से हमारी जो अकोमोडेशन वाली एग्जांपल थी लेट से अगर मैं अकोमोडेशन के अंदर एक कोई जनरल वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम में लिख देती जो कि सिंपली था नंबर ऑफ रूम इन टू लेट से नंबर ऑफ कस्टमर्स नंबर ऑफ रूम्स तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ही होगी इन टू लेट से सम डेली रेट ठीक है अब अगर मुझे बेस क्लास में जरूरत थी कि मैं इस फंक्शन बेस क्लास में कह रही हूँ सॉरी डिराइव क्लास में जरूरत थी कि मैं इस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम को मॉडिफाई करूं तब तो मैं उस वर्चुअल फंक्शन को मॉडिफाई करूंगी ठीक है लेकिन अगर कोई ऐसा मेरा एक जनरल किस्म का लेट से कोई आ, कोई और होटल सिस्टम है जो कि जिसको नहीं जरूरत उसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली exactly वही है जो आपने बेस क्लास में डिफाइन किया तो इनफैक्ट उस क्लास को रीडिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो ये बात भी है कि वर्चुअल फंक्शन जो हैं वो एज इट इज भी यूज हो सकते हैं जैसे कि आपने बेस क्लास में डिफाइन किए हैं या फिर अगर आपको जरूरत हो तो आप उनको डिराइव क्लासेस के अंदर रीडिफाइन कर लेते हैं जनरली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन को यूज करें लेकिन अभी आपको बताने का मकसद ये है कि कर सकते हैं ठीक है ऑब्वियसली Uh, अभी जब भी हम प्रैक्टिस एग्जांपल्स और ये सब बातें करते हैं तो हम बहुत स्मॉल स्केल पे देख रहे होते हैं लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल्स में दिस रियली हैपेंस अगर हम मैं एक पूरा एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाऊं तो बहुत कम होता है कि मेरे पास डिराइव क्लासेस को कोई चीज मॉडिफाई करने की जरूरत ना पड़े और वो वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करना चाहें लेकिन अभी बताने का मकसद ये है कि अगर वो चाहें तो कर सकते हैं 
so you can if you want use the virtual function as it is it was defined in the base class and you also have, have the option that if you do not want to use this base class function you can redefine it on your own in your own derived class okay so c++ dynamically chooses the correct method for the class from which the object was initiated so is case ke andar let's say maine ellipse ke andar rotate redefine na kiya hota aur fir main ek shape class ke pointer ke through ek ellipse class ke object usko assign karti और फिर मैं उसके अंदर रोटेट फंक्शन कॉल करती जो इसके अंदर नहीं है तो फिर क्या होता वो अगेन वो बेस क्लास का रोटेट फंक्शन जो है वो कॉल कर लेता क्योंकि आपने लिप्स में रीडिफाइन नहीं किया वी आर ऑब्वियसली अज्यूमिंग दिचुएशन कि यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर रहे रोटेट नहीं है तो फिर क्या होता वो बेस क्लास के वर्चुअल वॉइड रोटेट फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेता ठीक हो गया so if a method is declared virtual in a class it is automatically virtual in all derived classes ठीक है तो जब भी हम फंक्शन किसी एक दफा उसको वर्चुअल डिक्लेयर कर देते हैं तो वो बाकी डिराइव क्लासेस के अंदर भी ऑटोमेटिकली वर्चुअल हो जाता है ठीक है जिसकी वजह से हम अक्सर जो है डिस्ट्रक्टर्स को जो है हम वर्चुअल बनाते हैं इसकी रीजन हमें आगे जाके अभी समझ में आएगी जनरली इसका रीजन क्या होता है टू इन्वोव द करेक्ट डिस्ट्रक्टर नो मैटर हाउ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेप्ट ठीक है सो अगेन लाइक आई सेड दिस विल बी क्लियर व्हेन वी एक्चुअली लुक एट एन एग्जांपल ठीक है सो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर्स हम वर्चुअल नहीं बनाते डिस्ट्रक्टर्स को हम प्रेफर करते हैं कि हम उनको वर्चुअल ही बनाएं इट इंश्योर्स दैट द डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन अ बेस क्लास पॉइंटर इज यूज्ड बाय डिलीटिंग अ डायनामिकली क्रिएटेड डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट ठीक है सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द द इंस्टेंस जहां पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूटिलाइज कर रहे हैं और अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड दिस इज गोइंग टू मेक इट क्लियर कि हम ये क्यों कह रहे हैं सो लेट से मेरे पास एक क्लास बेस है ठीक है और इसके अंदर मैंने एक बेस का डिस्ट्रक्टर लिखा है एंड इज डिस्ट्रक्टिंग बेस देन आई हैव अ डिराइव क्लास पब्लिकली डिराइव फ्रॉम माय बेस क्लास और इसके अंदर मैंने एक डिस्ट्रक्टर इसका लिखा है विच इज डिस्ट्रक्टिंग डिराइव ठीक हो गया तो होता ही है कि जब मैं मेन में अब ये यहाँ पे हम पुराने वाले कॉन्सेप्ट अभी मैंने कोई चीज यहाँ पे चेंज नहीं किया है कोई डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं किया अभी हम वी आर डूइंग इट एज वी आर यूज टू डूइंग इट ठीक है सो मेन के अंदर मैंने क्या किया मैंने एक बेस टाइप का पॉइंटर बनाया और अब मैंने यहाँ पॉलीमोर्फिजम वाले कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने क्या किया मैंने इसको जो है एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर दिया अब ये होगा कि जब हम डिलीट करेंगे पी को तो होगा क्या वो सिंपली ये देखेगा कि P जो पॉइंटर है वो एक बेस टाइप का पॉइंटर है देर फोर इट इज गोइंग टू डायरेक्टली सिंपली गो टू द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर और उसने किसको कॉल कर दिया बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट क्या आई डिस्ट्रक्टिंग बेस लेकिन इनफैक्ट ये पॉइंट ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का था ऑब्जेक्ट था ये हमारा डिराइव टाइप का असूलन तो ये होना चाहिए था कि इसको जो डिराइव वाले ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए था देखिये अभी अगेन हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड किस्म के फंक्शंस लिख रहे हैं हमारा मकसद क्या होता है डिस्ट्रक्टर्स को खुद से डिफाइन करने का इज टू अवॉइड मेमोरी लीक्स यानी मेमोरी लीक क्या होता है कि आपने अब इतनी सारी मेमोरी अपनी लेट से मेन के अंदर डायनामिकली एलोकेट की थी अपने प्रोग्राम को लेकिन अब आप उसको उस मेमरी से वापस डी एलोकेट नहीं कर पाए ठीक है क्यों क्योंकि आपने डी एलोकेट ये करना था और आपने क्या किया आपने सिर्फ बेस वाला तो डीएलोकेट किया लेकिन आपने जो डिराइव वाला पूरा एलोकेट हुआ हुआ था वो आपने डीएलोकेट किया ही नहीं तो उससे क्या हो रहा है इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट की मेमोरी लीक हो रही है या हमारी मेमोरी जो है वो बेसिकली वेस्ट हो रही है बिकॉज आपके जो फंक्शन या आपके जो प्रोग्राम है वो करेक्टली अपने आप को मेमरी जो है वो डीएलोकेट नहीं कर पा रहे तो मेमरी आपके अभी तक लॉकटअप है इन अ प्रोग्राम जो लेट से एग्जीक्यूट होकर खत्म भी हो चुका है ठीक है तो उससे क्या हो रहा है आपकी मेमोरी लीक हो रही है या आपकी मेमोरी वेस्ट हो रही है ठीक है सो दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन वी वांट टू बी एबल टू फ्री अप ऑल द मेमोरी दैट वी डायनामिकली एलोकेटेड अर्लियर तो जब प्रोग्राम हमारा एंड होना चाहिए हमारे डिस्ट्रक्टर्स को करेक्टली परफॉर्म करना चाहिए और तमाम वो मेमरी जो हमने डायनामिकली एलोकेट की है उसको वापस ले लेना चाहिए राइट right? तो उसका हल ये होता है कि हम अपने डिस्ट्रक्टर्स को भी इनफैक्ट वर्चुअल बना देते हैं ठीक है सो अब जो मैंने अपनी बेस क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया इट इज नाउ अ वर्चुअल टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टर और बाकी मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया 
क्लास वही है हमारी डिराइव है जो पब्लिक से पब्लिकली डिराइव हुई हुई है फ्रॉम आवर बेस क्लास और इसके अंदर भी वही टाइप ऑफ स्टेटमेंट है अभी भी हम वही काम कर रहे हैं बेस टाइप का पॉइंटर है जिसको मैंने एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है फिर अब जब मैंने डिलीट पी कहा है तो इससे क्या होगा जैसे ही डिलीट मैंने कहा कि पी के पास जो भी था उधर डिलीट कर दें ये कहा जाएगा ये जाएगा बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन के ऊपर जैसे ही ये की देखेगा वर्चुअल इट इज गोइंग टू गो बैक एंड सी की ये मेरी राइट साइड ऑफ द इक्वेजन पे जहां पे कॉल किया गया ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट किस टाइप का है इट इज गोइंग टू सी कि ये ऑब्जेक्ट इनफैक्ट है डिराइव टाइप का सो इनफैक्ट इट इज गोइंग टू जम्प डायरेक्टली टू दिस एंड इट इज गोइंग टू से ओके यहाँ पे मुझे एक डिस्ट्रक्टर मिलेगा ऑफ दिस डिराइव टाइप जिसको मुझे कॉल करना है तो so, इससे होगा क्या कि पहले आपके पास डिस्ट्रक्टर डिराइव का कॉल हो जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रक्टिंग जो है वो बेस कॉल हो जाएगा ठीक है एंड दैट इज इसेंशली वॉट वी वॉन्टेड और ये डिस्ट्रक्टर के केस के अंदर एक यूनिक बिहेवियर है जो हम सी प्लस प्लस के अंदर डिफाइन करते हैं जो हम नॉर्मल uh, फंक्शन के अंदर नहीं देखते सो फॉर इंस्टेंस अगर ये कोई नॉर्मल फंक्शन होता है तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ये ना एग्जीक्यूट हो रहा होता है लेकिन इस केस के अंदर हम ये देखते हैं कि जब आप C++ के अंदर इस तरीके से वर्चुअली डिफाइन करते हैं अपने डिस्ट्रक्टर सो इट नोज कि ओके इसका मतलब ये है कि मुझे इसको डिलीट करने से पहले एक और काम भी करना है विच इज वाई पहले वो डिस्ट्रक्ट करता है डिराइव को Then it goes back here, destroys whatever is of the base class और फिर उसको वापस अपने मेन पे रिटर्न कर जाता है ठीक हो गया सो जस्ट अ फ्यू एडिशनल नोट ऑन वर्चुअल फंक्शन डिराइव क्लास में ऑप्शनली ओवर राइड अ वर्चुअल फंक्शन और तो ये वही वाली बात है कि लाजमी नहीं होता आपकी डिराइव क्लासेस को रीडिफाइन करना एक वर्चुअल फंक्शन को इट इज देर चॉइस दे कैन चूज टू आई दर रीडिफाइन इट एंड ओवर राइड इट और दे कैन चूज टू यूज इट इन द सेम वर्जन एज इट वॉज डिफाइंड इन द बेस क्लास ठीक है सो इट नॉट बेस क्लास में दट इज यूज सो लेट से मेरे पास एक क्लास शेप है इसके अंदर वर्चुअल वॉइड रोटेड वर्चुअल वॉइड ड्रॉ है और ये वही एग्जाम्पल है वी हैव अ क्लास लाइन विच वॉज पब्लिकली डिराइव और इसने रोटेट को तो रिडिफाइन किया है लेकिन ड्रॉ को रिडिफाइन नहीं किया सो दैट मीन्स कि जब भी आप एक लाइन क्लास के ड्रॉ फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो इस वाले जो बेस क्लास में डिफाइंड फंक्शन है उसी को वो कॉल कर लेगा ठीक हो गया सो जस्ट क्विक समरी कि अभी तक हमने क्या बातें देखी हैं एक तो ये बात कि बेस क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट ये बहुत कॉमन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है हम हमेशा से करते आए हैं डिराइव क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनारियो बेस क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट ये अब हमारे लिए एक नई बात थी और दिस इज अफ वे टू बेसिकली अप्रोच थिंग्स लेकिन इसके अंदर हमने जो एक नई बात पढ़ी है या आई डोंट नो कि हमने पहले डिस्कस किया है या नहीं बट एनी वेज हमारे पास इसमें क्या था कि जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो सिर्फ क्या चीजें एक्सेस कर सकता है इट कैन ओनली एक्सेस द नॉन वर्चुअल मेथड ऑफ ओनली द बेस क्लास यानी बेस क्लास के तो वो सब मेथड एक्सेस कर सकता है क्योंकि बेस क्लास का पॉइंटर है ना लेकिन क्योंकि पॉइंटर बेस क्लास का है तो बेशक उसको असाइन आपने डिराइव क्लास को ऑब्जेक्ट किया हो वो डिराइव क्लास के सिर्फ वर्चुअल मेथड को एक्सेस कर सकता है और ऐसी कोई चीज को एक्सेस नहीं कर सकता विच इज यूनिक टू द डिराइव क्लास ठीक है तो डिराइव क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग और लास्ट सिनारियो इज डिराइव क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट विच वी डिस्कस्ड will cause a compilation error because this cannot happen. ठीक है रिवर्स में हम पॉइंट नहीं कर सकते ड्राइव क्लास का अगर पॉइंटर है वो सिर्फ एक ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट ही को पॉइंट कर सकता है इट कैन नॉट इन एनी सिनारियो पॉइंट टू अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट एंड दिस विल रिजल्ट इन अ कंपाइलेशन एरर सो एक और टर्मिनोलॉजी जिससे वी वॉन्ट टू बिकम फेमिलियर विद इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबस्ट्रैक्ट क्लासेस सो एबस्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं क्लासेस फ्रॉम विच इट इज नेवर इंटेंडेड टू इंस्टेंशिएट एनी ऑब्जेक्ट सो इसको हमने ब्रीफली हिंट किया था प्रीवियस सेशन के अंदर आई थिंक लाइव सेशन के अंदर भी कि जनरली इन एनी कॉम्प्लेक्स हायर की जो आपने इस्टेब्लिश की होती है इन एनी गिवन प्रोग्राम इट ऑलमोस्ट रेयरली ऑलमोस्ट रेयरली इट इज ऑलमोस्ट नेवर हैपन्स कि आपको कभी भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना हो आई थिंक इसके लिए हमने एग्जाम्पल यूज की थी कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट के अंदर लेट्स एक एम्प्लॉज डिफाइन करना चाह रहे हैं जिसके अंदर लेट्स से एम्प्लॉज के अंदर स्टाफ है एम्प्लॉज के अंदर फैकल्टी है एम्प्लॉज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं 
तो होगा ये कि जब भी आप एक यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर कोई भी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नया एंटिटी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं इट विल ऑलवेज फॉल इन टू वन ऑफ दीज कैटेगरीज ठीक है सो दिस न्यू पर्सन इज आई दर गोइंग टू बी एडमेन दिस न्यू पर्सन इज आई दर गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी और देर गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ स्टाफ ठीक है सो देर विल नेवर बी अ नीड कि आप एक एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए यू विल ऑलवेज बी क्रिएटिंग आई दर अ फैकल्टी टाइप ऑब्जेक्ट और अ स्टाफ टाइप ऑब्जेक्ट और एन एडमिन टाइप ऑब्जेक्ट ठीक है लेकिन बिकॉज यू वॉन्ट इन सब ऑब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल जो आपकी क्लासेस क्लासेस हैं ऑफ फैकल्टी क्लास ऑफ एडमिन एंड क्लास ऑफ स्टाफ इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पॉलीमोर्फिज्म के थ्रू अपनी बेस क्लास से कंट्रोल करना चाहते हैं जैसे कि फॉर इंस्टेंस जेनरेट मंथली सैलरी लेट्स अगर हमारी किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है सैलरीज तो हम ये कहते हैं जेनरेट मंथली सैलरी तो वो ऑटोमेटिकली स्टाफ की अलग से कैलकुलेट हो जाती एम्प्लॉज की अलग से कैलकुलेट हो जाती और एडमिन की लेट से एम्प्लॉज कहते हैं सॉरी टीचर्स की अलग से कैलकुलेट हो जाती और एडमिन की अलग से कैलकुलेट हो जाती ठीक है सो देर इज अ नीड फॉर मी टू स्टैब्लिश हायर आर्की बट देर इज नो नीड फॉर मी टू एवर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉय ठीक है सो यहाँ पे हमारे पास आता है द यूज ऑफ एब्सट्रैक्ट क्लासेस ऐसी क्लासेस जिनको आप कभी भी एज इट इज अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज नहीं कर रहे होते दे आर नेवर इंटेंडेड टू इंस्टेंशिएट एनी ऑब्जेक्ट सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट क्लासेस होती हैं जिनकी हमने डेफिनेशन पूरे तरीके से दी ही नहीं होती बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि कभी भी आपका प्रोग्राम जो है वो एब्सट्रैक्ट क्लासेस के टाइप के ऑब्जेक्ट को इनिशिएट ना कर पाए ठीक है सो हम इनफैक्ट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर डैट टू है क्योंकि हम उसको डेफिनेशन नहीं देते पूरी इस क्लास की ठीक है कंपाइलर को सो कंपाइलर को जब भी आप कहेंगे कि एब्सट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो इट इज गोइंग टू से इट इज गोइंग टू गिव यू एन एरर बिकॉज इट इज गोइंग टू से उसकी आपने डेफिनेशन कंप्लीट नहीं दी है ठीक है सो नॉर्मली इट इज यूज एज बेस क्लासेस एंड आर कॉल्ड एब्सट्रैक्ट बेस क्लासेस दे प्रोवाइड अप्रोप्रिएट बेस क्लास फ्रेमवर्क फ्रॉम विच अदर क्लासेस कैन इनहेरिट सो अगेन उनका पर्पज सिंपली एग्जिस्ट करने का क्या है ताकि उनसे दूसरी क्लासेस डिराइव की जा सकें एब्सट्रैक्ट बेस क्लासेस एग्जिस्ट ओनली so that other classes may derive from it they serve a function because obviously they are the highest part of your hierarchy aur usi se aapki puri hierarchy stem kar rahi hoti hai lekin koi bhi us tarah ka object aap define nahi karte apne system ke andar so aur concrete classes kya hoti hain jo hum abhi tak classes ki baat karte rahe hain which is classes used to instantiate objects so any object which is not an abstract class is a concrete class it must provide implementation for every member function they define तो कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है जिसकी कंप्लीट डेफिनेशन कंपाइलर को पता हो यानी उसके हर डेटा वेरिएबल का उसको पता हो उसके हर फंक्शन का उसको कंपाइलर को पता हो कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होना है यानी उसकी डेफिनेशन उसके पास अवेलेबल हो ठीक है जैसे मैंने पहले कहा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इनकम्प्लीट क्लासेस होती है जिनको हम वी मेक श्योर दैट वी लेट द कंपाइलर नो कि क्लास इनकम्प्लीट है अभी हम देखेंगे कि हम इसको करते हैं कैसे हैं लेकिन और जो कॉन्क्रीट क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम कंप्लीट डेफिनेशंस फॉर एवरी सिंगल डेटा मेंबर फॉर एवरी सिंगल मेंबर फंक्शन हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं सो इन जनरली अभी तक हमने जितनी देखी हैं वो कॉन्क्रीट क्लासेस हैं और अब जो हम देखने जा रहे हैं उनको हम एब्सट्रैक्ट क्लासेस कहते हैं ठीक है और हम एब्सट्रैक्ट क्लासेस को क्रिएट कैसे करते हैं थ्रू प्योर वर्चुअल फंक्शन अभी तक हमने देखे थे वो वर्चुअल फंक्शन थे प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि हम उस वर्चुअल फंक्शन के आगे एक इक्वल टू जीरो डाल देते हैं इसकी डेक्लेरेशन के अंदर सो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पहला वर्चुअल uh, फंक्शन था जिसको अभी हम देख रहे हैं शेप क्लास का हमने इसको क्या किया वर्चुअल वॉइड और आगे लिखा ड्रॉ ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था और इक्वल टू मैंने इसको कर दिया जीरो ठीक है और इक्वल टू जीरो इज नोन एज अ प्योर स्पेसिफायर ठीक है इसको हम कहते हैं इससे इक्वल टू जीरो कर देने से हमारे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है जिसकी क्लास के अंदर कोई भी प्योर वर्चुअल फंक्शन हो वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है इट टेल्स द कंपाइलर दैट देर इज नो इम्प्लीमेंटेशन यानी हमारा कहने का मकसद ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कंपाइलर को कि बेस क्लास को बिल्कुल भी नहीं पता कि वर्चुअल वॉइड ड्रॉ फंक्शन क्या है ठीक है इट इज इक्वल टू जीरो दिस इज अ प्योरली वर्चुअल फंक्शन and it must be redefined in the derived classes okay so for instance every 
कॉन्क्रीट डिराइव क्लास मस्ट ओवर राइड ऑल बेस क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन ठीक है अभी ही हम बिल्कुल ही इनसे पिछली स्लाइड में हम ये बात कर रहे थे कि चॉइस होती है कि अगर आप चाहें तो आप वर्चुअल फंक्शन को ओवर राइड करें डिराइव क्लास के अंदर या चाहें तो ना करें लेकिन अगर आपके पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है आपकी बेस क्लास के अंदर तो फिर यू डेफिनेटली इन ऑल सिनेरियोज हैव टू रीडिफाइन या ओवर राइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन फ्रॉम द बेस क्लास अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी डिराइव क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी ठीक है सो लेट मी जस्ट रिवाइंड हमारा कहने का मकसद ये है कि दो टाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन होते हैं एक चीज होती है नॉर्मल वर्चुअल फंक्शन जो हम अभी तक देखते आए उसमें आपके पास चॉइस होती है अगर आप बेस क्लास का वर्चुअल फंक्शन यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं दैट इज अप टू द डिराइव क्लास वेदर और नॉट इट वांट्स टू ओवर राइड द बेस क्लासेस वर्चुअल फंक्शन लेकिन एक वर्चुअल फंक्शन की सब कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन और हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं हम वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन के आगे इक्वल टू डिक्लेरेशन के आगे सॉरी इक्वल टू जीरो डाल देते हैं जैसे ही आप अपने वर्चुअल फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं नाउ जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन मौजूद था वो अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है बेशक और भी फंक्शन थे लेकिन अगर किसी भी क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है तो वो कहलाएगी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेटा मेंबर डेटा ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट इनिशलाइज नहीं किया जा सकता जैसे ही वो आ, आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया अब जो भी क्लास इस बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिराइव की जाएगी उस पर लाजमी है कि वो अपने इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवर राइड करे और अपने अंदर इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की आ, एक रीडेफिनेशन करे और अगर वो नहीं करती तो ऑटोमेटिकली क्योंकि उसने फिर जो इनहेरिट किया उसने भी वो प्योर वर्चुअल फंक्शन इक्वल टू जीरो ही इनहेरिट कर लिया और क्योंकि अब उसके अंदर एक ऐसी चीज आ गई है विच इज इक्वल टू जीरो तो कंपाइलर ये कहेगा इसका मतलब है ये डिराइव क्लास भी इनफैक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इनफैक्ट डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया जा सकता ठीक है सो इट्स लाइक सेइंग कि नाउ यू आर फोर्सिंग योर डिराइव क्लासेस टू ऑलवेज रीडिफाइन योर वर्चुअल फंक्शन ठीक है सो इन समारियोज वेर यू नो अभी इसकी एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि बिल्कुल शुरू में जब हमने ये डिस्कशन डिस्कशन स्टार्ट की थी ऑन पॉलीमोटिज्म तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑफ अर टीवी लेट्स से मल्टीपल टीवीज जिनको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं आई साइड कि आपके पास एक बेस क्लास है टीवी की और आपके पास डिराइव्ड क्लासेस हैं ऑफ सैमसंग टीवी सोनी टीवी एंड एल जी लेट्स से ठीक है और उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपको पता है कोई एक फंक्शनैलिटी है जो लाजमी होनी चाहिए फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड अ टीवी लेट से उसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल होना लाजमी है और आपको ये बात पता है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट एनी थिंग एज अ टीवी अंटिल एंड अनलेस इट हैज अ फंक्शन कॉल्ड वॉल्यूम कंट्रोल तो आप क्या करते हैं आप अपने बेस क्लास के अंदर वॉल्यूम कंट्रोल फंक्शन को प्योर वर्चुअल बना देते हैं सो वट डज इट डू इट फोर्सेज एवरी डिराइव क्लास टू नाउ ऑल्सो हैव अ फंक्शन जिसका नाम हो वॉल्यूम कंट्रोल जिसको वो डिफाइन करे ही करें अगर वो उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो कभी भी आपके फंक्शन के अंदर लेट्स से अगर सैमसंग टीवी वाली क्लास ये करती है सब कुछ डिफाइन कर देती है लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल फंक्शन जो कि एक प्योर वर्चुअल फंक्शन था बेस क्लास का उसको डिफाइन नहीं करती तो कभी भी आप अपने मेन के अंदर सैमसंग टेलीविजन का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे क्योंकि टू द कंपायलर्स वे ऑफ थिंकिंग आपने अभी उसको बताया ही नहीं है कि सैमसंग टेलीविजन कैसा होता है क्योंकि आपने अभी उसकी डेफिनेशन को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है क्योंकि आपको टीवी क्लास ने कहा था कि कोई भी चीज इफ इट वांट्स टू बी कॉल्ड अ टीवी इट शुड हैव अ फंक्शन कॉल्ड वॉल्यूम कंट्रोल ठीक है सो कहने का मकसद ये है कि वेन वी आर ट्राइंग टू फोर्स दिस दिस टाइप ऑफ रीडेफिनेशन ऑन आवर डिराइव क्लासेस सो दैट इज वन वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन ठीक है सो इफ इवन One pure virtual function is not overridden. The derived class will also be abstract. You can think of it this way: that if any other thing in pure virtual function exists, it is equal to zero. And the compiler will say equal to zero means that you have not told me anything. I don't know what this is. If I don't know what this is, I refuse to execute it. Okay? So compiler will refuse to create any object of the class, and it cannot call a constructor. When it does not know what this class is, how will it create it? 
ठीक है ना सो दैट फॉल्स विद इन रीजन कि यू हैव टू कंप्लीट द डेफिनेशन फॉर द कंस्ट्रक्टर ऑन द कंपाइलर टू नो कि हमने मैंने इस चीज को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना कैसे है ठीक हो गया so when it does not so what is the purpose of doing this when it does not make sense for the base class to have an implementation of a function yani ki agar aapke program mein sense hi nahi banti ki aap ek base class ko object banaye that is the best case scenario jab hum pure virtual functions jo hain wo use karte hain software design requires all concrete derived classes to implement the function theek hai so ab aapne usko jab bhi aapne ek base class ke andar pure virtual function rakha आपने इसेंशियली तमाम ड्राइव क्लासेस को फोर्स किया कि वो जितने भी ड्राइव क्लासेस जो कंक्रीट होना चाहती हैं आपने उनको फोर्स किया है कि वो भी उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करें ठीक हो गया सो टू डिफाइन अ कॉमन पब्लिक इंटरफेस फॉर द वेरियस क्लासेस इन अ क्लास हाई क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर एब्सट्रैक्शन डिफाइंड इन आवर सॉफ्टवेयर सिस्टम सो यह वही बात है कि हम एक पब्लिकली सामने हम कुछ चीज लाना चाहते हैं जिस जिसका मकसद सिर्फ है कि आपको आपसे आपके प्रोग्राम की डिटेल्स छुपाना इन सम वेज ठीक है आप चाहते हैं कि इंटरफेस जो यूजर को नजर आए वो सेम हो लेकिन उसके पीछे इंप्लीमेंटेशन फर्क हो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप चाहते हैं कि इंटरफेस की चीजों को एज इट इज यूज किया जाए ठीक है यू वांट टू फोर्स दी जो द बिहाइंड द सीन डिराइव क्लासेस टू इम्प्लीमेंट एवरी लेकिन बेशक यूजर को सिर्फ एक ही इंटरफेस नजर आए ठीक है सो दिस इज इसेंशियली द हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और हिंदी प्रोग्रामिंग सो आई डिट मैंशन एट द वेरी बिगिनिंग की पॉली मोर्फिजम इज वन ऑफ द बेसिक्स जिसे कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और हिंदी प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज बेसिकली अगर आप जावा में भी देखें और एनी अदर ऑब्जेक्ट और हिंदी लैंग्वेज तो इट सिंप्लीफाइज अ लॉट ऑफ बिग सॉफ्टवेयर सिस्टम क्योंकि ऑब्वियसली हमने पॉली मोर्फिजम के शुरू में ये बात डिस्कस की थी कि हम ये लाते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें इसमें कोड रियूजिबिलिटी मिलती है अगर मुझे वही फंक्शन हर क्लास में जाके इम्प्लीमेंट करना पड़े डिफरेंट तरीके से और कॉल भी मुझे डिफरेंट तरीके से करना पड़े दैट इज सिंपली इन मेकिंग माई जॉब मोर कॉम्प्लेक्स ठीक हो गया सो मोस्ट ऑफ दिस वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज ऑरियंटेड अराउंड मेकिंग द लाइफ ऑफ कोडर्स इजियर एंड ऑल्सो इट मेक्स इट इजियर टू मेंटेन योर कोड टू राइट द कोड एंड ऑल्सो टू डी बग योर कोड राइट सो आज हम यहीं तक रखते हैं इनशाला नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम थोड़ी सी और कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे and as always do please uh, go over this lecture so that if you have any questions you can ask me in our next uh, live question answer session so this is all for today thank you all and allah hafiz